娱乐圈是个神奇的地方，有些人没日没夜的营业，绞尽脑汁都红不了；有些人却可以凭借一部戏或者一首歌一步登天，达到很多人一辈子都难以企及的高度。其实红不红是不能强求的，这里面的门道可是太多了。有些艺人觉得自己的名字不吉利，命格犯冲，所以导致自己一直不红。艺人改名是个很常见的事儿，有些人就想在圈内有个光鲜亮丽、高大上的名号，有些人就是觉得改个名儿可以拉。一波热度，吸一波粉，还有一些人则是因为原名的字太难写，或者寓意不好，也有简单粗暴的类型，就觉得原名不好，想要换个新的，反正别人管不着。但说实话，不管名字怎么改，想窜红的话，还是得靠自身实力。把这些研究玄学的功夫用到正事上的话，可能早就红了。今天我们就聊一下圈内那些改过名的艺人，看看他们的动机是什么。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。任嘉伦是眼下大火的男演员之一。之前的《大唐荣耀》和《锦衣之下》，去年的《周生如故》和《一生一世》，让他成为众多出品方眼中收视率的保障，也让之前一直不温不火的他瞬间达到了事业的巅峰状态。随后，有关任嘉伦的各种消息都备受关注，尤其是他出道前用过的名字被网友广泛热议，成为他逃不开的笑点。任嘉伦的原名叫任国超，惊不惊喜，意不意外？乍听之下，除了爱国之情油然而生以外，简直是又土又 low。任嘉伦学生时期是乒乓球运动员，所以用这个名字也蛮合适的。这个曾用名被曝光后，迅速在网络上流传开来。他参加《极限挑战》的时候，西藏地区的粉丝看见任嘉伦，就直接称他为任国超，叫的那是一个亲切和自然。任嘉伦也感叹自己改名字改了个寂寞，好好的艺名就被本名给比下去了。不过后来任嘉伦习惯了以后，在直播时也表示自己都看。看开了，叫国超就国超吧，反正都是他自己。可以说，任嘉伦在此开创了一条先河。他是唯一一个原名比艺名还火的男艺人，此处应该有掌声。不过，这也是一种另类的关注度，可以时时刻刻围绕着他，在提升热度上有一定的推进作用。而且现在，这个原名几乎成了他的新的艺名，许多路人粉都是从任国超这个搞笑的名字开始了解他，最后粉上他的。由此可见，明星火不火跟名字好不好听没有半毛钱关系。王一博也是有原名的。根据知情人士爆料称，王一博的原名叫做王一峰，这个名字听起来可是非常的文艺呢，有点像仙侠小说里男主角专用名的感觉，偶像度直接拉满。在很多粉丝心中，王一博就是一个高冷的男生。像他从《陈情令》开始到《风起洛阳》，都是一如既往的高冷脸。不过就算是这样，王一博的热度和人气都是无可比拟的。他在出道这些年以来，人气以看得见的速度一直飞快的增长着。有人觉得，虽然王一博。我的这个名字非常好听，但是与他原名相比较还是差了一点。很多人都觉得王一峰这三个字更好听一些，还有人认为虽然王一博这个名字更符合他本人的特质，简单清爽、多才多艺，但是王一峰这个名字更能令人联想起诸如《灌篮高手》中流川枫一类的酷帅人设，实在是光靠听的就有令人着迷的魅力。至于当初为何改成王一博这个名字，让很多人都特别的好奇，可能是因为王一博这三个字好记。好写，也有可能是为了保护自己的隐私。不过不管怎么样，叫哪个名字都不重要，毕竟大家喜欢的是王一博这个人，而不是他的名字。王一博其实是个性比较低调的沉稳型帅哥，一直以来认认真真做着自己喜欢做的事情，不炒绯闻，不卖人设。因为个人形象出众，外加实在很敬业与努力，所以近年来在娱乐圈也发展的越来越好，取得了相当不错的成绩。归国四子之一的张艺兴，如今的发展还是非常不错的，在。圈内的地位也与日俱增，有不少网友是因为喜欢他唱的歌而关注他，也有网友是喜欢他的颜而关注他。但是不管如何，都是非常喜欢张艺兴的。有不少网友一开始关注张艺兴的时候，都发现张艺兴这个名字并不是他的原名。那么张艺兴的原名叫做什么呢？张艺兴的原名叫做张家帅，确实是非常的帅气呢。不过相比于张艺兴这个名字，张家帅却有一些土气了。那么张艺兴是因为张家帅这个名字土气才。改名字的吗？也可能是其父母想要他帅上加帅吧。不得不说，这个原名的含义真是通俗易懂，也很符合张艺兴本人的气质了。再有，张艺兴这个名字相比张加帅来说，让人更容易记住他，所以就才改了这样的一个名字。有不少网友调侃张艺兴张加帅的原名，诚心好改名了。如果依照现今这样的人气，被大家叫张加帅，那真的是太搞笑了。值得一提的是，张艺兴的 ins 名称叫 zyxzgs。
，这是现用名和曾用名缩写的结合，可见看得出来，张艺兴对那个曾用名也是有感情的啦。肖战的人气现在是圈内首屈一指的，他以前的很多信息也被人扒了出来，可能很多人对他的第一印象就是帅气与阳光，这一点没有毛病。但是从小到大，他都是非常优秀的存在。其实肖战是他的名字没错，但小时候他并不叫这个名字，肖战的第一个名字是肖赞，这是他出生。当时父母给他起的名字，但是后来觉得“赞”这个字笔画太多，书写不便，所以就改成了“战”。话说他的父母也是有先见之明啊，是打从儿子一出生就知道他要当明星吗？所以改了个笔画少的名字，方便以后签名。这也是肖战的很多粉丝私下里会叫他“小赞”的原因。这听起来也蛮可爱的。还有种说法是肖战是出道后改的艺名，而肖战的原名只比艺名多一笔。很多人知道之后也感到非常的好奇，只不过。之前的名字和现在的是非常相似的，原名叫肖一战，直接把中间的一字给去掉了，叫了现在的艺名肖战。虽说两个名字很相似，但是给人的感觉是不同的。肖一战这个名字没有什么记忆点，不比肖战顺口。这件事引起了网友的热议。不过既然选择改名字，想必也是有他自己的考虑。其实肖一战并不难听，只是不如肖战二字来的干净利落。杨子的原名叫做杨尼奥，听起来是十分有含义的，也很特殊的名字。没错，这是因为他的父亲希望北京当年申奥成功，所以才给他起的名字。但后来杨子正式出道时，觉得名字太拗口，写起来也不方便，所以就简化了一下，改为现在的杨子。很多网友觉得他的原名更加好听，还有网友说把名字改回去吧。可是杨子的名号已经打出去了，现在只要说到杨子，就能想到杨子所演的人物，辨识度也是非常高的，所以换不换都无所谓了。杨子为了事业，沉浸了一段时间，专门花费在学习。与专业训练上，所以杨子在任何的角色上都是非常的空缺的。但是杨子很争气，演什么像什么都非常好的。所以杨子现在的戏路是非常的广，资源也是好到爆炸，稳稳站在一线女星的行列。谭松韵的本名大家一定没有听说过，她原名叫谭晶晶，和大魔王谭晶只有一字之差。出道以来，她从龙套角色做起，借锦衣之下走上了人生巅峰。光从这一点就能看出，她是一个非常有实力的人物。另外，不少人都会。会以为谭松韵才二十出头，实际她已经是三十岁的成熟女性了。不得不羡慕她的动力。在快本的舞台上，为以家人之名做宣传时，她就表示欢迎来到晶晶的平凡宫殿，大方承认了自己的本名。而且看她的样子，她对这个名字也是非常的骄傲。在说自己的本名时，她微微的抬着头，双下巴都露了出来。网友调侃道：“双下巴都在为她骄傲。”所以有很多粉丝也习惯性亲切的称她为晶晶。李易峰虽然近些年做作品不多，但他的颜值还是俘获了无数少女的芳心，因此李易峰许多陈年往事也被网友一一挖出来。他的原名叫做李贺。据李易峰自己称，改名字的原因是因为他家里人算下来名字不好，所以到初中就改名字为李易峰了。其实小编觉得叫什么名字不重要，重点是长得够帅。李易峰长得这么帅，不管他还叫不叫李易峰，粉丝们一定都能接受的。话说李贺这个名字也蛮好的，跟唐代著名诗人外号“诗鬼”的李贺重名，怪不得李易峰这么聪明，每次回答记者问题都很机智，粉丝们都说这个名字也很好听，不管他叫什么，都是粉丝们最爱的李易峰。如今李现的名气也越来越高，作为杨子的同学，他出道以来出演了不少的影视作品，也让大家慢慢熟悉了他。最出名的作品也是和杨子合作的《亲爱的热爱的》，凭借这部剧也让李现结下了很多的观众缘，很多观众。因此被他圈粉，李现其实是他本人的艺名，说出来可能很多粉丝都很惊讶，并好奇李现之前究竟叫什么名字，又为何改名呢？李现很早之前也叫李现，只不过音同字不同。李现之前的真名叫做李现，家人为其取这个名字也是寓意满满，现字代表遇到阳光的意思。不过因为这个字比较生僻，所以之后就改为李现了。不过网友们得知李现真名的时候，感觉很惊艳，觉得如果他不改名的话，可能会火得更早。以上就是。今天为大家分享的内容了。其实圈中百分之九十以上的艺人出道时都用了艺名，大部分的原因也都是想让人容易留下印象，或是单纯的游玩化简。至于因为名字好听而出名的，那是根本一个都没有。就像任嘉伦那样，人家靠的就是实力，只要有实力，该红的绝对跑不了。哪怕是叫上世纪六七十年代的常用名，比如建国、爱民、富贵这些，也都没有关系。名字嘛，终究是个代号，唯一不变的，自己永远都是自己。本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。